നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കർക്കിടകത്തിന്റെ അശാന്തി ഒഴിഞ്ഞ് സമൃദ്ധിയുടെ സന്ദേശവുമായി പൊന്നിൻ ചിങ്ങമെത്തി സാർവജനിക ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിഘ്നേശ്വര സേവാ സമാജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരത്തിൽ വർണ്ണശബളമായ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്ര കണ്ടോത്ത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു വായനശാലയ്ക്കു നേരെ അക്രമം സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പച്ചക്കറി കച്ചവടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് കച്ചവടക്കാരെ പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒഴിപ്പിച്ചു നടപടി ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന് തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിന്റെ അമരക്കാരൻ ടി പി പി നായർക്ക് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആഹ്ലാദ നിറവിൽ ചെറുകുന്നിലെ തെക്കുമ്പാട് വീട് കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി മാടായിക്കാവ് കാസർകോട് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ആദ്യയാത്ര ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേരളീയ പ്രകൃതിയുടെ നിറപ്പുഞ്ചിരി പോലെ ചിങ്ങം പിറന്നു ഇക്കുറി ചിങ്ങമാസാരംഭത്തിൽ തന്നെ അത്തപ്പുലരി വന്നതോടെ ഓണനിലാവിന്റെ കൂടി ആഹ്ലാദം നിറയുകയാണ് മലയാളി മനസ്സിൽ മിഥുന കർക്കിടക മാസങ്ങളിൽ പേമാരിയായും ഉരുൾപൊട്ടലായും കുത്തിയൊലിച്ചലർന്ന നീരൊഴുക്കായും ചോരുന്ന മേൽക്കൂരിയായും കേരളീയ ജീവിതത്തിനുമേൽ ദുർമുഖം കാട്ടുന്ന പ്രകൃതി തല്ലിയ ശേഷം തലോടുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ സമാശ്വാസത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായെത്തുകയാണ് ചിങ്ങമാസത്തിൽ പൊൻവെയിലായും പൊന്നിലാവായും പൊൻകതിരുകളായും ചിങ്ങം മലയാളികളിൽ നിറയുന്നു വയർമുറുക്കി ചേറിൽ വിതച്ചതൊക്കെയും പതിന്മടങ്ങായി പത്തായത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു മണ്ണിനടിയിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ വിത്തു തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പൊൻകതിരായി തിരിച്ചെത്തുന്ന മാവേലി തമ്പുരാൻ മകരവും പൂരവും ഉത്തരവുമടങ്ങുന്ന ചിങ്ങം നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലേക്ക് സൂര്യൻ പ്രവേശിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ചിങ്ങമാസം കേരളീയ ജീവിതത്തിന് തലയ്ക്ക് നേർമുകളിൽ പ്രതാപശാലിയായ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന മാസം കൂടിയാണിത് കൃഷി ഒരു ഓർമ്മയാവുകയും വിളവെടുപ്പുകൾക്ക് പകരം വിപണിയിലെ വാങ്ങൽ മേളകൾ മാത്രം ആഘോഷമാവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ചിങ്ങത്തെയും ചിങ്ങത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യപൂർണതയായ ഓണത്തെയും അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ മലയാളി എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറ്റബോധത്തോടെ മുഴങ്ങേണ്ടതുമുണ്ട് എങ്കിലും മറുനാടൻ പൂക്കൾ കൊണ്ടും അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് വരവേൽക്കാം ഈ ചിങ്ങപ്പിറവിയെയും അന്തപ്പിറവിയെയും പയ്യന്നൂർ വിഘ്നേശ്വര സേവാ സമാജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാർവജനിക ഗണേശോത്സവം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു സമാപന ഭാഗമായി വൈകിട്ട് നഗരത്തിൽ വർണ്ണശബളമായ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ഗണപതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമാണ് വിനായക ചതുർത്ഥി പയ്യന്നൂർ വിഘ്നേശ്വര സേവാ സമാജിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിനായക ചതുർത്ഥി സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ മുതൽക്കേ പയ്യന്നൂർ വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സമീപത്തെ പവിത്ര ഭൂമിയിൽ വിവിധ ചടങ്ങുകളും ഗണപതി ഹോമവും നടന്നു വൈകിട്ടോടെയാണ് ആഘോഷത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്ര നടന്നത് വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വർണ്ണശബളമായ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേരാണ് നിരന്നു ജയ് ജയ് ഗണേശ വിളികളാലും ഗണേശ സ്തുതികളാലും മുഖരിതമായ ഘോഷയാത്ര നയനാനന്ദകരമായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രഥത്തിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഘോഷയാത്ര നഗരമധ്യത്തിലൂടെ പെരുമ്പാപ്പുഴയിൽ സമാപിച്ചു മുത്തുപ്പുഴയേന്ത്യ വനിതകളും വ്യത്യസ്ത താളങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ബാൻഡ് വാദ്യവും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി സന്ധ്യയോടെ പെരുമ്പാപ്പുഴയിൽ നടന്ന നിമജ്ജന ചടങ്ങോടെ ഗണേശോത്സവത്തിന് പരിസമാപ്തിയായി കണ്ടോത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വായനശാലയ്ക്കു നേരെ അക്രമം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വായനശാലയിൽ പത്രം വായിക്കാൻ എത്തിയവരാണ് അക്രമം നടന്നത് ആദ്യം കണ്ടത് ഗ്രന്ഥശാലയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് 
തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് അക്രമം നടന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത് വായനശാലയുടെ ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാത്രി പതിനൊന്നര വരെ വായനശാലയിൽ ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയുന്നു അതിനുശേഷമാവാം അക്രമമെന്നാണ് നിഗമനം വായനശാലയുടെ ജനൽചില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചു തകർത്ത നിലയിലാണ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്ത് കടന്ന് പുസ്തകങ്ങളും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ ഫർണിച്ചർ ക്യാരംബോർഡ് തുടങ്ങിയവയും നശിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതൃത്വമാണെന്ന് സി പി എം ആരോപിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വായനശാല എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മേഖലകളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വായനശാലയാണ് ഈ വായനശാലക്കെതിരായി ഇപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ ഒരു ആക്രമണം എന്തായാലും വർഗീയ ശക്തികളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബലമായി സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാനാ മേഖലകളിലും അവരിപ്പോൾ ഗ്രന്ഥശാലകളും വായനശാലകളും അതുപോലെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അടിച്ചു തകർക്കുകയും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി എന്തായാലും നമ്മളെ സാമൂഹ്യ മനസാക്ഷിയെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും സി പി എം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ ഇന്ത്യ അമരക്കാരൻ ടി പി പി നായർക്ക് കായിക രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ച് ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണശ്വരി ക്ഷേത്ര സമീപത്തെ തറവാടായ തെക്കുമ്പാട് വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ ഒത്തുചേർന്നു കായിക രംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ടി പി പി നായർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട് വോളിബോൾ രംഗത്ത് മിന്നും പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ടി പി പി നായരെ തേടി വൈകിയാണ് അംഗീകാരമെത്തിയതെങ്കിലും അത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളായി മാറി രണ്ട് രാജ്യാന്തര മേളകളും മൂന്ന് ദേശീയ മെഡലുകളും ടി പി പി നായരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ വിജയങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തിലേറെയായി രാജ്യത്തിന്റെ കായിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു ആദ്യമായാണ് ഒരു കണ്ണൂരുകാരൻ ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്നത് കായിക രംഗത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ അർജുന അവാർഡ് ലഭിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ടി പി നായറെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് വീട്ടുകാർ സ്നേഹപൂർവ്വം മണിയേട്ടൻ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ചെറുകുന്നുകാരുടെ മണിയേട്ടൻ എന്ന ടി പി പി ആദ്യകാലത്ത് ഫുട്ബോളിലും ബാഡ്മിൻ്റണിലുമായിരുന്നു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് സഹോദരി സരോജിനി ഓർത്തെടുക്കുന്നു ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വരെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു കളിക്കാരൻ എന്ന മേൽവിലാസം ലഭിച്ചത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വോളിബോൾ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി നേടിക്കൊടുത്ത പത്മനാഭൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുംബൈ മീര റോഡിലെ വസതിയിൽ ഭാര്യയുമൊത്ത് താമസിക്കുന്ന ടി പി പി നായർക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ചെറുകുന്നിലെ കുടുംബ വീട്ടിലെത്തുന്നത് അമ്മാവന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ടി പി പി നായരുടെ മരുമകൾ ചെറുകുന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൂടിയായ ടി പി ബിന്ദു പറയുന്നു അമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവരും ഇത് ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നാടിന് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വൈകി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ടി പി പി നായർ ചെറുകുന്നിലെ കുടുംബ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ചെറുകുന്നിലെ കുടുംബ വീട്ടിൽ സഹോദരി സരോജിനി സഹോദരി പുത്രി ബിന്ദു സഹോദരൻ അച്യുതൻകുട്ടി സഹോദരി പുത്രി ഉഷ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയായ പത്മനാഭൻ എന്നിവർ ഒത്തുചേർന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മത്സ്യം മാർക്കറ്റ് പച്ചക്കറി കച്ചവടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് കച്ചവടക്കാരെ പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒഴിപ്പിച്ചു ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന്റെ നടപടിയായുടെ ഭാഗമായാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത് മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ അതോ അധികൃതർ കർശന നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങാത്തതോ എന്തുകൊണ്ടോ വർഷങ്ങളായി സമീപത്തെ പച്ചക്കറി കടക്കാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ സിംഹഭാഗവും മേൽക്കൂരയുള്ള ഇവിടെയിരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാതെ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാർ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിലും മഴയിലുമാണ് മത്സ്യങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർക്കറ്റിലെ നിലവിലെ പ്രവേശന ഭാഗം ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് സൗകര്യമേർപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ആ ഭാഗത്തെ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം അധികൃതർ നടത്തിയത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു
തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളുടെ കയറ്റിറക്ക ദിശയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ വഴി ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ ഇതുവരെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുകൂടി ഇറങ്ങുന്നതാണ് പതിവ് ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ബസ്സുകളുടെ കയറ്റിറക്കത്തിലും മാറ്റം വന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ബെഡൂർ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കിയത് പി കരുണാകരൻ എം പിയുടെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച നാല് ലക്ഷം രൂപയും സമാഹരിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ലരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ വർക്കി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഗ്രന്ഥശാല സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സി പ്രഭാകരൻ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു കെ പി നാരായണൻ സാബു എബ്രഹാം ബിന്ദു സുധാകരൻ പി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഉദ്നൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സൈക്കിൾ മോഷ്ടിച്ചാൽ ഇനി മോഷ്ടാക്കൾ അകത്താകും സൈക്കിളുകൾക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസൻ നിർവഹിച്ചു ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാലയമെന്ന് പെരുമ നേടിയ ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി സ്കൂളിലെത്തുന്നത് സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ട് നിറഞ്ഞ് മതിലിന് പുറത്ത് പാതയോരത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സൈക്കിൾ കളവു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈക്കിൾ സംരക്ഷണത്തിനും തിരിച്ചറിയൽ എളുപ്പമാക്കാനും സൈക്കിൾ ജാഗ്രതാ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ചന്തേര പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥലം എസ് ഐ എസ് പി സിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അധ്യാപകൻ തുടങ്ങിയവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം അംഗീകരിച്ചാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അജിത് അധ്യക്ഷനായി നീലേശ്വരം സി ഐ കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചന്ദര എസ് ഐ രാജേഷ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമതി മാടക്കാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീല കുഞ്ഞിപ്രയിൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ ശശിധരൻ അടിയോടി പി പി കരുണാകരൻ സ്കൂൾ ലീഡർ കെ നിത്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനമെന്ന നിലയിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും കായികക്ഷമതയും കാട്ടുന്ന വിദ്യാലയത്തിനുള്ള ഊർജ്ജ വകുപ്പിന്റെ പുരസ്കാരവും സൈക്കിൾ പെരുമയിലൂടെ ഉദിനോർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു നിന്നും എസ് ഐ ബിബിൻ കുമാറും സംഘവുമാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് സംഭവത്തിൽ പുതുക്കൈ സ്വദേശി കെ രാജനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മംഗളൂരുവിൽ നിന്നും പതിവായി ട്രെയിൻ മാർഗം നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പോലീസ് പരിശോധന മംഗളൂരുവിൽ നിന്നും യശ്വന്ത്പൂർ എക്സ്പ്രസിൽ ഹാൻസുമായി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഇയാളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും മുപ്പത് പാക്കറ്റ് വീതമുള്ള ഹാൻസിന്റെ പതിനൊന്ന് വലിയ പാക്കറ്റ് പിടികൂടി പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും എസ് ഐ പറഞ്ഞു മാടായ്ക്കാവിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് തലപ്പാടിയിലേക്ക് ലോ ഫ്ലോർ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ബസിന്റെ കന്നിയാത്ര മാടായ്ക്കാവ് പരിസരത്ത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഏറെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മാടായ്ക്കാവിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ഇത് കർണാടകയിൽ നിന്നും മാടായ്ക്കാവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമായി തീരും കർണാടകയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ദിവസേന മാടായ്ക്കാവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നും നേരിട്ട് പഴയങ്ങാടിയിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എക്ക് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച ലോ ഫ്ലോർ ബസ് കാസർഗോഡ് മാടായ്ക്കാവ് റൂട്ടിൽ ഓടി തുടങ്ങി രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് കാസർഗോഡ് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ബസ് പത്ത് മുപ്പതോടെ മാടായ്ക്കാവിലെത്തും തിരിച്ച് ഒന്ന് മുപ്പതിന് മാടായ്ക്കാവിൽ നിന്ന് ബസ് കാസർഗോഡേക്ക് തിരിക്കും മാടായ്ക്കാവ് പരിസരത്ത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കണ്ണൻ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജമത്ത് അച്ഛൻ സി നാരായണൻ എം എം നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ പത്മനാഭൻ അജിത് മാട്ടൂൽ കെ എം അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു
കേരള വയോജന വേദി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി വി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അതാത് മാസം തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുക കുടിശ്ശിക തീർത്തു നൽകുക എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുകകളും കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം വയോജന ക്ഷേമത്തിന് മാത്രമായി നീക്കിവെക്കുക വയോജനങ്ങൾക്ക് പകൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക വയോജന ഗ്രാമസഭകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുക ബസ്സുകളിലെ വയോജന സീറ്റുകൾ അവർക്കു തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക വയോജന നയം നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള വയോജന വേദി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആണ്ടാംകോവിലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു കെ പി ലക്ഷ്മണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സി വി ദാമോദരൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി പെൻഷൻ ലഭിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കെ എസ് ആർ ടി സി മുതലായിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വയോജന വേദി നിരന്തരമായി ഉന്നയിച്ചു പോകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നും പരിമിതമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചത് തന്നെ വയോജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാക്കനിയാണെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സി വി ദാമോദരൻ പറഞ്ഞു കെ പത്മനാഭൻ വി നാരായണൻ എ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൂലക്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് പഴയങ്ങാടി മൂലക്കിലിൽ തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ കോളനിക്ക് ഒരുകൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലൊന്ന് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലമാണ് തീർച്ചയായും ആ ഒരു ആവശ്യ പരിഗണിക്കാൻ ബഹുമാനായ മന്ത്രി കാണിച്ച ആ ഒരു താല്പര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് മൂലക്കിൽ പട്ടികജാതി കോളനി സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോളനിയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകും പുതിയതായി റോഡുകളും നടപ്പാതകളും നിർമ്മിക്കും ആറുമാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കും മുലക്കിയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാജമ്മ തച്ചൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കണ്ണൻ അജിത് മാട്ടൂൽ അജിത അയ്യപ്പൻ എം മധു പി കരുണാകരൻ പി പി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോലുവള്ളിയിൽ കുടുംബസംഗമം നടത്തി കണ്ണൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ റോഷ്നി ഗാലത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഒരു ബോധവതികൾ ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോലുവള്ളിയിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമം കണ്ണൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ റോഷ്നി ഖാലിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അക്ബർ കോലുവള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷമീമ ജമാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഇബ്രാഹിം ബി ഷുക്കൂർ ഹാജി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മാതൃഭൂമി സി ഡിക്കോ ക്ലബ്ബ് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നാട്ടുരുചിമേള ശ്രദ്ധേയമായി ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ആരോഗ്യ പച്ചകളെ അറിയുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ കൃത്യമത്വമില്ലാതെ നാട്ടുവിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അതിന്റെ രുചിഭേദങ്ങൾ അറിയാനും അവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കുട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വീട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പാകം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുധാകരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ എ ജെ മാത്യു പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി കെ സുരേഷൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എം വി ഭാസ്കരൻ ക്ലബ്ബ് കോർഡിനേറ്റർ കെ സുരേഷൻ എം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഇ കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ രതീഷ് നാരായണൻ നാട്ടുരുചികളെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി രുചിമേളയുടെ ഭാഗമായി സെൻട്രൽ ആർട്സ് വെള്ളൂരിന്റെ ഭസ്മാക്ഷസ് മപ്സി നാടകവും അരങ്ങേറി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു നടക്കാവ് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം നടക്കാവിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി
ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി പി എ റഹ്മാൻ വിതരണം ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിൻ്റെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക ഉദനൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ജി മാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കാങ്കോലിന്റെയും മാത്തൽ യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു ടി സി ശംഭു നമ്പൂതിരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡോക്ടർ ടി വി ജി മാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി സുശീല ടീച്ചർ സുജിപ്രദൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പീശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ മധുസൂദനൻ നമ്പ്യാർ സ്വാഗതവും പി ഗോപാലൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് നിവേദനവും നൽകി അന്നൂർ ആർഷവിദ്യാലയം സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വനജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധുനിക സമൂഹം നേരിടുന്ന മുഖ്യ വെല്ലുവിളിയായ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായാണ് അന്നൂർ ആർഷവിദ്യാലയ മാതൃഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാലയ സമിതി സെക്രട്ടറി കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുരളീകൃഷ്ണൻ പ്രതിഭ കരുണാകരൻ ജയാ ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ യോഗ പ്രമുഖ് ശ്രീജ യോഗ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവും ആഹാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ ബി ആർ കണ്ണൻ ക്ലാസ് എടുത്തു എൻ വി കുഞ്ഞുരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും സവിത നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പുസ്തക പ്രകാശനവും സെമിനാറും പൈനൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദേശിക അധിനിവേശം ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച് സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പൂർവികർ നടത്തിയ ശ്രമം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിലയറിയില്ലെന്നും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ റൂറൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ പുതിയ പതിപ്പ് പ്രകാശനവും സെമിനാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ സംഭവബഹുലമായ പോരാട്ടം ഒട്ടും വളച്ചൊടിക്കാതെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്തൂം രണ്ടാമൻ നിർവഹിച്ചതെന്നും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഖാദർ മാങ്ങാട് പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ടി പവിത്രൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി കെ സുരേഷ് കുമാർ ജമാൽ കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവർ പുസ്തക അവലോകനം നടത്തി കെ കെ അസൈനാർ രാഘവൻ കടന്നപ്പള്ളി കക്കുളത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ വി പി മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ ഹാജ ഹുസൈൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജലിൽ രാമന്തലി സ്വാഗതവും എ ജി ബഷീർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തൃക്കരിപ്പൂർ രാമവില്യം കഴകം ക്ഷേത്ര മതിൽ കെട്ടിനകത്ത് കരിങ്കല്ല് പാകുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണ ഉദ്ഘാടനം നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വെളുത്തമ്പു നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം ഭണ്ണാരപ്പുരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രശന്മാരും ക്ഷേത്രം പുരുഷ വനിതാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കെ പി മുകുന്ദനിൽ നിന്നും ആദ്യ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ക്ഷേത്രം നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വെളുത്തമ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഒളവറ മുണ്ട്യ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദിവാകരൻ കൂലേരി മുണ്ട്യ പ്രസിഡന്റ് പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കുറുവാപ്പള്ളിയാറ പ്രസിഡന്റ് കെ വി മുകുന്ദൻ തടിയങ്കോവൽ മുണ്ട്യ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശശിധരൻ വസന്ത ബാലൻ എ വി ഗോവിന്ദൻ എൻ സുകുമാരൻ വി വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാമവില്യം ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികർക്കുള്ള പ്രതിമാസ വേതന വിതരണോദ്ഘാടനവും കഴകം പ്രസിഡന്റ് എ വി പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായ്പാറയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ ഗോഹാക്കായ് കരാത്തെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാടായ്പാറയിൽ നിരവധി ബാഗുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായിപ്പാറയിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളും മറ്റും വൻ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു ഇവ പാറയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊന്നുകൂടി പാറയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് ഒക്കിനാക്കൽ ഗൊഹാക്കുക്കായ് കരാത്തെ സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായിപ്പാറയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ബാഗുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത് മാടായിപ്പാറയിൽ വെച്ച് കരാത്തെ പ്രദർശനവും നടന്നു കെ വി ചന്ദ്രൻ സി പി ഗബ്രിയൽ ടി സുനിൽകുമാർ സി ജി ജോൺസൺ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പഴയങ്ങാടി റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി നടത്തിയത് കുഞ്ഞുമംഗലം അഗ്രികൾച്ചേഴ്സ് വെൽഫെയർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷകരെ ആദരിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി
സംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കൃഷ്ണൻ പാരദോഷിക വിതരണവും യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ കുമാർ ഔഷധ ഔഷധേതര സസ്യങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ശ്രീലത പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്തു സംഘം ഓണററി സെക്രട്ടറി പി ലക്ഷ്മണൻ സംഘം ഡയറക്ടർ വി ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യൂത്ത് ഡയലോഗ് രണ്ടാമത് സംസ്ഥാനതല സംഗമം സോഷ്യലിസം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ പയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വ്യവസ്ഥാപിത യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടപെടാൻ മടിച്ചു നിന്ന നിരവധി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സോഷ്യലിസം ഇന്ന് എന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രമേയമായി തീരുമാനിച്ചത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് പ്രശസ്ത നരവംശാസ്ത്രജ്ഞനും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറും നിരവധി അന്തർദേശീയ സമരമുഖങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യവുമായ ഫെലിക്സ് പാഡൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഒറീസയിലെ പൊസ്കോ വേദാന്ത സമര നേതാവും എൻ എ പി എം അഖിലേന്ത്യ നേതാവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പ്രഫുല്ല സാമന്ത്ര കർണാടകയിലെ ജനകീയ നാടക പ്രവർത്തകനും മുൻ കർണാടക സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനും സോഷ്യലിസ്റ്റുമായ പ്രസന്ന എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ യുവജനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന പൊതുചർച്ചയിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സമ്മേളനം സമാപിക്കും വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി രാജേഷ് രഘുനാഥ് പ്രിജിൻ അമൽ റംസീന ഉമേദ റിയാസ് അലി കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാത്തിൽ കേരള വില്ലേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഥമ സംരംഭമായ മൈ സീറ്റ് ഹോം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും മഞ്ഞുരുകും കാലം ഫേം ബേബി നിരഞ്ജന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയത്തിന്റെ മികവുമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കേരള വില്ലേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി അതിന്റെ പ്രഥമ സംരംഭമായ മൈ സ്വീറ്റ് ഹോമിന്റെ പ്രവർത്തനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ആരംഭിക്കും സാധാരണക്കാരന്റെ സ്വപ്നമായ വീട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിലക്കുറവിലും വിശ്വസ്തയോടെയും കൂടി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഷോറൂം വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടുകൂടി മാത്തിൽ ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മഞ്ഞുരുകാലം ഫെയിം ബേബി നിരഞ്ജന നിർവഹിക്കും ആദ്യ വിൽപ്പന ലെൻസ്ഫെഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കമലാക്ഷനും സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും നിർവഹിക്കും നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കുന്ന പ്രദർശന വിപണന മേള മാത്തിൽ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് കേരള വില്ലേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ നിർവഹിക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗൌരി അധ്യക്ഷയാവും നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജയകൃഷ്ണൻ വി പ്രമോദ് സി വി വിജയകുമാർ വി പി എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയാതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഉള്ളത് അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയല്ല അവർക്കിന്ന് മുൻതൂക്കം രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു ചിന്തയുമില്ല വളർന്ന് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയും ഇതില്ല ഇന്ന് അവർക്ക് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ജനറേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കൂടുതലാളും മറ്റ് മോശമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് മിക്കവാറും രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയില്ല അക്രമം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമം നമ്മുടെ നാട്ടിലാരും അക്രമത്തിന് വാസന കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ തെളിയാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തൽക്കാലം തെല്ലിയിലെയും ഒരു മാനസിക പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പോലും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വാക്ക് തർക്കമുണ്ടാകും അതവിടെ അവസാനിക്കും അതിനുദാഹ
കണ്ടോത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വായനശാലയ്ക്കു നേരെ അക്രമം സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് പച്ചക്കറി കച്ചവടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് കച്ചവടക്കാരെ പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒഴിപ്പിച്ചു നടപടി ഗതാഗത പരിഷ്കാരത്തിന് തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിന്റെ അമരക്കാരൻ ടി പി പി നായർക്ക് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ആഹ്ലാദ നിറവിൽ ചെറുകുന്നിലെ തെക്കുമ്പാട് വീട് കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി മാടായ്ക്കാവ് കാസർകോട് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ആദ്യയാത്ര ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം